Ошолар күн сайын тарихи максимумду багындырып келүүдө. Улуттук банк өткөн аптада акча алмаштыруучу жайларда доллар кунунун өсүшүнө күнөөлүүлөрдү тапты. Баадагы башаламандыкты чыгарган бир коммерциялык банктын казыначысы экени белгилүү болду. Ал доллар куну 75 сом болуп тургандыгына карабастан, бааны 78 сом кылып көрсөткөн. Андан соң жашыл акчанын баасы 79 сомго чейин чыккан. Мындан улам доллардын баасынын өсүшүнө өлкөдөгү айрым каржылык көз боёмочуларда таасир этер жөнүндө пикирлер айтыла баштады. Албетте айрым замандаштарыбыз жашылбай деп тергеп алган доллардын баасынын өсүшү биринчи кезекте жөнөкөй элди азап касалары турган иш. Көптөгө мекендештерибиз доллар менен алып алган насыяларын төлөй албай азаун тартууда. Мында мына президент Алмазбек Атамбаевдин талабы менен МК жылдан тарта улуттук банк ипотекалык насыяларды доллардан сомго айландырып берүү механизмдерин караштырууда. Каржы базары жакшы өнүгүп эле Кыргызстан өз акчасын катуу көзөмөлдөгө жетишелек кичинекей өлкө. Жакынкы чет өлкөлөрдөгү саясий жана экономикалык окуялар алыскы чет өлкөлөрдөн келген толкундар албетте биздин каржы маселебизге таасир этпей койбойт. Мэрим Бакир кызы сөз дулантат. Бишкектеги акча алмаштыруучу жайлар өткөн жумада өздөрү билип өтүгүн ачык эле төргөйлдү. Маселен, Бөкөнбаев Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишиндеги финанс кредит банктын казыначысы доллардын кунун 75тен 78ге көтөрөт. Албетте, мындай секирек жанындагыларга майда эле жакты. Алар сураштырып отурмак беле, иши кылып пайда тапса болду. Эртеси күнү баары 79га чыгарды. Окуядан кийин Улуттук банк 20га жакын акча алмаштыруучу жайды текшерип, 12 административдик протокол түзөт. Бирок гептин баары жазанын өтөлө жеңилдигинде болуп жатат. Айыппул 1500 сом гана болгондуктан, мындагылар эч кимди көзгө элбейт. Эми өлкөнүн башкы банкири айыппулду 150 000 сомго чейин көтөрүүнү кайрадан парламентке сунуштады. Улуттук банк мыйзам чегинде штрафтарды көтөрүп берсе деп, өткөн жумада мен комитетке ушул сунушту уже сунуштадым. Штрафты биз 50 000, 100 000 жана 150 000 деп Götürülsün sünüştü atavuz. Alemi elde uuduğa salgan kazınaçı işten alınsa, komerciyalık banktın jetekçiligine ayıp pul salına tırgan boldu. Dollar basın ıldıylatı üçün ulutluk bank bir cumada eki jolu intervencia jasağın qatura geldi. Bu üçün 17 milyon eki ciz min akışı akçası satlıqa çıxıp oşentip dollar 75 getüştü. Intervencia jolu menen bul masaleni ulutluk bank uzaq mönütkü çeçi albastığın ekonomistler aytat. Kıska mönütü bol Болуп кетпеш үчүн, спекуляция болуп кетпеш үчүн биздин Улуттук банк жанагы деп обменный пунктар менен бир иштерди кылып атат, спекуляция болуп болсон тиги бу деп. Ама ал кыска мөөнөттө туура нерседир, туура чаралардыр, бирок узак мөөнөттө бул Улуттук банкта бул маселени чече албайт. Бул жалпы биздин экономикага байланыштуу нерсе. Канчалык биздин ишкерлер жакшы иштей алат, канчалык өкмөт ошого жардам бере алат. Siz o şahsı öyle konuşuyoruz gerek. Bu bol vatkan derseler, bu kıska mönetik derse, bu işte genç eşbeydi. Birok bu mesele jalgız ulutluk bankka teşeli ömez. Antkeni Kırgızstan 25 yıldan beri re-eksport menen jasap gelgen. Meselen Kıtay'dan tavar alıp gelip, anı Kazakstancı Orusya'a satu degen dey. Ölkü EEP'ke girgen den giyin, bu uyumdun bazarları gana karalıp, re-eksport dağı toktop kaldı. Mınday uçurda egerde ulutluk bank intervencia jasabasa, anda somdun konu emni bulut ile degen soru жаралат. 2015-жылынан 1-январь январьдан 30-ноябрьке чейинки аралык валюталардын АКС долларына карата. Казак теңгеси 68,47%к, Беларус рубль 52%к, Азербайджан манаты 34%к, Кыргыз сомму 28,8%к. Ошондуктан да Улуттук банк эч кандай чора көрбөй өтөт деген бул туура эмес да. Просто салыштырып көрүш керек да. Доллар кунунун өсүшү менен азык-түлүк, дегеле турмушка керектүү импорттук товарлар да кымбаттайт. Убакыт өткөн сайын АКШ акчасы асманды карай өсүп эле бара жатат. Бирок айлык көтөрүлгөн жок. Өзгөчө буга чейин үстөк пайызы төмөн баада доллар менен насыя алгандардын айласы кетүүдө. Доллардын курсун өсүшү менен карапайым элдерге кыйынчылык эле болуп жатат. На все отражается. На на жизненном обеспечении и на всей жизни на продуктах и на всем остальном. Абдан или бат бат то есть отпаю доллар. Обычно айлак ушел или халп тагал вот от. Есть когда инфляция, когда плата голган жок. Биз доллар мен алган биз елу тогуз кезинде кредит алган биз да. Кредит алу алу еми монтуп сомду еми доллар голота биз да. Азмин канча убут колота. 
Сон менен гереше тапкандар Акшы Акчасы менен Насия алуда терен ойлону керектеген улуттук банк билдирет. Учурда четелдик валютада Насия беруну токтоту. Четелдик валюта менен депозитке салынган акчанын пайызын төмөндөтүүнүн үстүндө Каржы министрлиги жана улуттук банк иштеп жатканын Абдугулов айтты. Жок дегенде мамлекеттик кызматтарда иштегендерге ипотекалык насиялар сом менен берилиши керек. Муну менен долларга болгон көз карандылык азаят. Бул үчүн бардык мам органдардын иштөөсү зарыл. Бул мисал келтирип берейин. Мына государственный регистрационный служба деген бар да. Алар мына машинаны сатканда же квартираны сатканда регистрация каттодон өтөт да турабы. Бул бул кишиден бул кишиге өттү деп же. А биз сунуш берип атабыз да ошондой транзакция транзакцияны каттоо кылып атканда ошо банктан справка алып келип берсин деп же. Мен үйдү сатып атам. Мына сатып алачу кишиден акчаны сом түрүндө мына алдым деп. Андан кийин транзакция өткөндөн кийин бул жаран доллар сатып ала, фунт сатып ала, бул өзүнүн иши да. Бирок мына мамлекеттин ичинде транзакциялардын баары сомдун ичинде болуш керек да. Мамлекеттин ичиндеги бардык транзакциялар сом менен болушу керек деген сунушталып жатат. Маселен, кыймылсыз мүлктөрдү сатуу бир гана сом менен жүгүртүлүшү керек. Мыйзамга ылайык негизи улуттук акча менен болушу керек. Ошондуктан кыргыз акчасын колдонбой, башка валюта менен жүгүртүү кылгандарга административдик чара колдонуу сунушу киргизилүүдө. Мысалы, долларга ограничение коюп салсак, мисалы, кредиттин баары только сом менен эле болот. А, неме, сделкалар баары только сом менен болот деп. Эгер ушундай кылып баштасак, анда бизге инвестиция деле келбейт да, анткени Сроленот. Мисалы, мен 1 миллион доллар бияк инвестиция кылсам, анан бүт доходтун баары сом менен келсе, эгер сом эртең девальвация болуп кетсе, мен 1 миллионнын бүгүн 900 болуп калат. Мен 100 000 доллар тапмактан 100 000 долларга зарарга кирип кетет адам да, эч нерсеге минуска кирип кетет адам. Ошондуктан азыр мындайдан кыла турган иш болсо, бул реформалар менен болуш керек, бирок репрессивдик характер менен эч нерсеге биз жетпейбиз да. Бул арада сом менен киреше тапкандар өкмөттүн улуттук акчаны бекемдешин чыдамсыздык менен күтүүдө. Бирок сомдун кунун кармоого өлкө бюджетинин чаркы жете бербейт. Эгерде туруктуу кармай турган болсок, товарларыбыз сыртка чыкканда кымбат болуп, эч ким биздикин кабыл албай калат. Ошондуктан соода-саттык жана төлөм балансы менен гана кармоого болот. Кыскасы, орто жана чакан бизнес аркылуу экспортту көбөйтүп, импортту азайтуу зарыл. Мэримбакыр кызы, Аскар Улан уулу, Алмас Нурманбетов, Коомдук 1-канал, Жумагайрык.